Я вас всех приветствую. Закончил разводку всех коммуникаций в ванной комнате. Сейчас я покажу, что и как я сделал. Дверной проем уменьшал с помощью гипсокартона и клея для гипсокартона. Как у меня получилось дверной проем сверху и снизу. В самой ванной комнате начну сразу с угла. Стиральная машина будет находиться. Розетка для нее есть. Заглушил трубу ППРовскую. Здесь выводили их снаружи. Для стиральной машины подвод воды и слив воды. Слив воды через канализацию. И подвод воды сделал через трубу подвода воды к унитазу. То есть была труба, как вы видите, я ее перепаял и сделал вывод для стиральной машины. Канализация. Канализация обыкновенная, сплошная разводка. Это дальше у меня идет выход канализации на ванную и на умывальник будет. Две трубы я заглушил, они сюда выходили. Проектировщики почему-то решили, что я буду здесь ставить умывальник. Я переделал, не стал их окончательно обрезать, мало ли что потом будет. То есть я мог вот этот угол вырезать до конца и просто-напросто убрать эти два выступа. Но я этого делать не стал. Могут еще пригодиться. Унитаз. Как вы видите, когда мы входим в ванную комнату, мы унитаз не цепляем. То есть я его специально отодвинул немного назад, сделал так, чтобы он был ближе к стене. Выход канализации очень удобный. То есть унитаз еще немного подвинется к стене. То есть мешать его не будет. Далее. Ванная. Ванная у меня будет, где тут написано, 80 сантиметров. Симметрично подвел все трубы. То есть перепаивал я здесь, в этом месте, как вы видите. И две трубы вывел на умывальник. Умывальник у меня будет с противоположной стороны. Здесь будет умывальник, подводится две трубы водоснабжения и слив воды. Но я их установлю только после того, когда здесь будет лежать плитка. Да, вот это мой штатив с лампочкой. Кстати, очень удобно. Да, потолки. Потолки зашпаклевал. Решил сэкономить, не делал ни подвесных потолков, ничего. То есть просто зашпаклевал. И здесь была ниша, будет зашита гипсокартоном. Здесь будет технологическое окно. Остановлюсь на освещении. Освещение делал самое простое из всех возможных. Отсюда шел провод. Один. Я поставил дополнительную коробку и сделал самую простую разводку. То есть две лампочки будут над дверью и две лампочки будут над умывальником. Очень просто, проще не бывает. Полотенцесушитель будет находиться рядом с умывальником трубы металлопластиковые уже все подвел все закрепил как вы видите к 
когда буду укладывать плитку, окончательно выставлю его немножко от стены. Мне осталось сделать здесь стяжку и в этом углу стяжку. И завозить плитку. Как вы видите, ничего сложного в том, что я сделал, нет. Главное все правильно распланировать, что и где должно у вас находиться. Главное условие, когда вы заходите, чтобы унитаз не мешался у вас под ногами, определиться, где будет стоять ванна и какими трубами у вас будет запитываться полотенцесушитель и где будет стоять стиральная машина. Если вы все распланируете, сделать будет уже легко. Всех благодарю за внимание.